വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇജു വാല ടു പോയിന്റ് ഓ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത് ടോട്ടലി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം മാത്രമാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാം വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അതും പോരാതെ നിങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ മെസ്സേജസ് പ്രകാരമാണ് കാരണം നമുക്ക് എജു വാലറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഓൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിരുന്നു ആ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മിസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വീഡിയോസ് ഇടണം ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ അത്രയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് നമ്മളെ കൊമേഴ്സ് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മിസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് അതും ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ കുട്ടികൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാർക്ക് ഇക്കണോമിക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇടയിൽ പൊളിറ്റിക്സ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു മിസ്സ് ടോട്ടലി ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് വീഡിയോസ് വല്ലപ്പോൾ ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാം കാരണം അതിൻ്റെ വ്യൂസും കമൻസും കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ നിരന്തരമായ മെസ്സേജേക്കിൽ മൂലമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയ്റ്റേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു വീഡിയോനെ അതല്ല എങ്കിൽ ഡബിൾ പാസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ എ പ്ലസ് വേണം എന്നുള്ളവരാണോ അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് എനിക്ക് വേണം മിസ് എക്കണോമിക്സിൽ ആ ഒരു കുട്ടികൾ അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഇനിയും നോക്കിയിട്ടില്ല മിസ് മിസ് പറയുന്നത് പഠിക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എത്രത്തോളം പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല മിസ്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് സോ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇത്ര പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മിസ് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ടോപ്പിക്സുകളല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ല ഒരു ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ഹോപ്പ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് പഠിക്കാതെ അതായത് ഞാൻ ജയിച്ചാൽ മതി മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും ഒരു ഡബിൾ പാസ് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതേറ്റാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മിസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് പോർഷൻസ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സും പോർഷൻസും സ്കിപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു മാർച്ചിലെ എക്സാമിനുള്ള അതേ വെയിറ്റ് പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലും വീഡിയോസ് സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു ഈ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ തീരെ പഠിക്കേണ്ട അതായത് തീരെ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ വൺ പഠിക്കേണ്ടേ ആവശ്യമില്ല ദെൻ ചാപ്റ്റർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പിംഗ് പോർഷൻ ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അതും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പോർഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ അഞ്ച് പാഠം നന്നായി പഠിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തിയറീസ് ഉള്ളൂ തിയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊറിലേഷൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കേണ്ട മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സലിൽ ക്യു ഡി എം ഡി എസ് ഡി ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ദെൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ തിയറീസ് പഠിച്ചാൽ മതി യൂസ
ചാപ്റ്റർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല എട്ടാം ചാപ്റ്ററിൽ അതും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഗോൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഈ ടൈപ്പ് ആണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് എട്ട് മാർക്കിന് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് എട്ട് മാർക്കിനുള്ളത് ഒന്നും അതിലില്ല ആക്ച്വലി അതൊരു അഞ്ച് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഗോൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിന്റെ ആ ഒരു ഇയർ പഠിക്കണം ദെൻ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫാദർ ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സ്വാമിനാഥൻ അങ്ങനെയുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിഫോംസുകൾ ഉണ്ട് അതും നമുക്കൊരു നാല് മാർഗ്ഗിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് യൂസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ട്രേഡ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ടു ത്രീ മാർക്സിനുള്ളത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ട്രേഡിലും എന്താ പറയുക വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അവിടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഇവിടെ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഡ്യൂറിംഗ് റിഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ഏതുണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഓൺ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ അറ്റ് ദ ടൈം നമുക്ക് മൂന്ന് മെയിൻ റിഫോംസുകൾ വന്നിരുന്നു എൽ പി ജി അപ്പോൾ ലിബറലൈസേഷനിൽ പഠിക്കേണ്ട കണ്ടന്റ് പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലെ കണ്ടന്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കും ഇനി പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിലും ചോദിക്കും ഇത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ഇയറിലുള്ള അവസ്ഥ പഠിച്ചാൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദെൻ എൽ പി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആകാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ വൺ മാർക്കായിട്ടും നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ ദെൻ പോവർട്ടിയുടെ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോവർട്ടിയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പോവർട്ടി ഇറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ were any one get any income to purchase their basic needs like shelter food and clothing education health angana la situation aanu then aarekkana the poors adhaayi thanne aanu aarkkokkana ee oru basic needs namukku basic amenities vaanganaayittu sadhikkatha avaru namukku poors nu vilikkam then poverty line undu adu dada bhai navroji jail cost of living il aanu aa oru poverty line reduce introduce cheyidathu appo angana la one marks ullu padikka then reasons of poverty ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീസൺസ് ലോ ഇൻകം ലോ അസെറ്റ്സ് ദെൻ ഇനി ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അൺഎജ്യൂക്കേഷൻ അല്ല അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ കുറെ ഇത് പറയണം റീസൺസ് പഠിക്കണം ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് എട്ട് മാർക്കിന്റെ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആക്ച്വലി മിസ് അറിയില്ല കാരണം അത് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് പഠിക്കുക ഞാൻ പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല അതൊന്നും എക്സാമിന് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇത് വരും ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പഠിക്കില്ല കാരണം അതിൽ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് ഫോമുകളാണ് അതായത് പി എം ആർ വൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റോസ്കാ യോജന ദെൻ അതിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നല്ല എളുപ്പമാണ് പി ഡി എസ് എം ഡി എം ഡിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ പഠിക്കുക ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് നാല് മാർക്കിനുള്ളത് നമുക്ക് പാട്ടിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ദെൻ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഫോർട്ടി കൾച്ചർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നബാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ബാങ്കുകൾ എന്തായാലും
അതിലത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ത്രീ നേഷൻസ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന മൂന്നിനെയും കുറിച്ചിട്ടൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി അതായത് മൂന്ന് പേർക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയത് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കഥ പോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇത്രയാണ് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാറ് ചൈനയുടെ മെഷേഴ്സ് സക്സസിങ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഈ മൂന്ന് നേഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ചൈനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സക്സസ് റീജിയനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൈനനെ മാറ്റാം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്പിംഗ് ആൺ ഓൺ വേ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈനയിലത്തെ അവരുടെ ആ ഒരു മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ചൈനേനെ കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ത്രീ മാർക്സിന് പഠിച്ചു വെക്കാം മൂന്ന് നേഷൻസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത്രയാണ് പാർട്ട് വണ്ണ് സ്റ്റോപ്പ് ആവാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും പോർഷൻസ് പാട്ട് വണ്ണിന്ന് പഠിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ദെൻ പാട്ട് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത്രയും നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസും അതേപോലെ തന്നെ മീൻ മീഡിയം മോഡ് കാണാൻ പഠിച്ചാലും മതി കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടു ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് സെൻസസും സർവേ ഡിഫറൻസ് ഇൻക്ലൂസീവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിഫറൻസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ടേബിൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർഡ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ടേബിൾ അതേപോലെ തന്നെ ടേബിളിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്നയർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്നയറിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കണേ ദൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി കറിവ് പൈഡഗ്രാമോ ജൈവ് ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാറുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മൂന്നും എന്തായാലും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക ദെൻ മെയിൻ മീഡിയൻ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ സീരീസിലുള്ള മെയിൻ മോഡൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് സീരീസ് പഠിക്കേണ്ടത് വീതി ഇല്ല ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വരില്ല ദെൻ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാമിന്റെ തിയറി അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പെർഫെക്ട്ലി പോസിറ്റീവ് പെർഫെക്ട്ലി നെഗറ്റീവ് ദർ ഇസ് നോ കോർലേഷൻ സീറോ എഫക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏഴ് സ്റ്റെപ്സുകൾ പഠിക്കണം ദൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം തിയറി പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തിയറീസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇത്രയാണ് എക്കണോമിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് വിചാരിക്കും ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മിസ് എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡബിൾ പാസ് വേണ്ടവര് എ പ്ലസ് വേണ്ടവര് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം മിസ് എന്ന് വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിക്കുക ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ടൈം കഴിഞ്ഞൊരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ട് ദിവസം പക്ഷെ എക്സാമിന്റെ നാല് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളാണ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം ഇൻ ദിസ് മന്ത് അതായത് നമുക്ക് മാർച്ചിലാണ് ഇനി വരിക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനും നല്ലൊരു മാർക്ക് കിട്ടാനും നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ച